സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് നയൻതാര മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച താരം കൂടിയാണ് കൈരളി ടിവിയിൽ ഫോണിൻ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് നയൻതാര കടന്നു വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മനസ്സിനക്കര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചു ആദ്യം നയൻതാരയുടെ പേര് ഡയാന എന്നായിരുന്നു നയൻതാരയ്ക്ക് ആ പേരിട്ടത് താനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോൺ ഡിറ്റോ പി ആർ ജോൺ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നിഷേധിച്ച് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് നയൻതാര എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജോൺ ഡിറ്റോ അല്ലെന്നും ഞാനും രഞ്ജൻ പ്രമോദ് നിർദ്ദേശിച്ച പേരാണെന്നും സത്യൻ അന്തിക്കാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കത്തിന്റെയോ അവകാശവാദത്തിന്റെയോ ആവശ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മനസ്സിനക്കരെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാനും രഞ്ജൻ പ്രമോദും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചില പേരുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റായി എഴുതി നയൻതാരക്ക് കൊടുത്തു നയൻതാര തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറയുന്നു അതേസമയം ജോൺ ടിറ്റോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ എ കെ സാജൻ സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലം ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥാ രചനയ്ക്കായി സാറും ഞാനും ചെറുതുരുത്തി റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പ്രസിദ്ധ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സ്വാമിനാഥൻ സാറിനെ കാണാൻ എത്തുകയായിരുന്നു വിശേഷം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഷൊർണൂരിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ ജയറാം പടം നടക്കുന്നുവെന്നും അതിലെ പുതുമുഖ നായികയ്ക്ക് ഒരു പേര് വേണമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ഡയാന എന്നാണ് പേരത്രേ ഡിറ്റോ ഒരു പേര് ആലോചിക്കാൻ സാറ് തന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഞാൻ ചിന്തിച്ചു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബംഗാളി പേര് ചിന്തയിലുടുക്കി നയൻതാര ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻതാര എന്നെ സാജൻ സാർ തലയാട്ടി സ്വാമിനാഥൻ സാറും തലകുനുക്കി പിന്നീട് മനസ്സിനക്കര എന്ന സിനിമയുടെ പേരും നായിക നയൻതാരയുടെ പേരും സത്യൻ സാർ അനൗൺസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തെന്നിന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ നായികയുടെ പേരിട്ട ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ പരാജിതനായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നായിക ഇതൊന്നും അറിയാതെ തലേവർ രജനീകാന്തിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു ഇന്ന് സാജൻ സാറിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ കാര്യം വീണ്ടും ഓർത്തത് പുതിയ നിയമം എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ സാജൻ സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നായികയായി നയൻതാരയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ കഥ പറയാമായിരുന്നു നടി മീര ജാസ്മിനെ എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച കഥ അടുത്ത ലക്കം എഴുതാം വിടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് you are watching you are watching you are watching me on you watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you